mlalamishi mmoja ameelekea mbele atume idara ya mahakama kitaka jaji mkuu Martha Kome kuondolewa ofisini mara moja Michael Kojo Otieno ameieleza JSC kuwa jaji mkuu Kome aliteua wanachama wengi kupita kiasi na kinyume na sheria kuingia katika jopo la rufaa za ulipaji kodi kosa ambalo anasema haliwezi kusaheka mbele ya sheria na habari wetu David Mothoka anatuarifu Tume ya idara ya mahakama JSC Alhamisi ilipokea ombi la kumbandua ofisini jaji mkuu Martha Kome kutoka kwa mlalamishi Michael Kojo Otieno. Kwenye ombi lake, Otieno anadai kuwa jaji mkuu Kome amevunja sheria na hafai kusalia hata siku moja nyingine ofisini kwani ataipaka aibu idara nzima ya mahakama Otieno anasema kuwa Kome alikiuka sheria mnamo mwezi Mei mwaka uliopita wakati alipoteua wanachama na wawili kwenye jopo la rufaa za ulipaji kodi Otieno anadai Kome alifanya hivyo licha ya kufahamu fika kuwa sheria iliyopigwa msasa ya rufaa za ulipaji kodi inasema kuwa jopo hilo linaweza kuwa na wanachama kati ya kumi na watano na wanachama ishirini pekee it came to my attestation that on 10th may 2023 uh, the chief justice of the republic of kenya did not comply with the provisions express clear provisions from prima facie evidence on recruitment of members at the tax appeal tribunal Whereas the powers which had been conferred upon the chief justice she relied on an old law instead of a new law. Mlalamishi huyo ambaye pia ni mwanaharakati ameomba tume ya JSC kuamua hatma ya jaji mkuu Kome ambaye pia ndiye mwenyekiti wa tume hiyo haraka iwezekanavyo kwani ngoja ngoja itakuwa na athari kubwa mno ya kisheria na isiyoweza kuzoleka. Code is intended to establish standards of ethical conduct of judicial officers to be applied consistently with constitutional requirement that is a legislation from parliament hence makes her unfit to hold public office inasubiriwa kuona iwapo tume ya JSC tafuatilia au kufuatilia mbali ombi hilo endapo italifuatilia JSC tatakiwa kumwandikia rais William Ruto ikimtaka kumsimamisha jaji mkuu Martha Kome kazi na kisha kubuni katika kipindi cha siku 14 jopo la kumchunguza jaji mkuu huyo litakaloongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula Jopo hilo linafaa kufanya uchunguzi wake haraka upesi na kisha kumpa mapendekezo rais William Ruto kuyapitisha endapo jaji mkuu hataridhishwa na fursa ya kukata rufaa katika mahakama ya upeo katika kipindi cha siku kumi za kutolewa kwa mapendekezo hayo macho yote sasa ni kwa tume ya JSC kuona itamu wa vipi ikizingatiwa hamna hata mmoja kati ya majaji wa kuhukumi na wanne waliomtangulia jaji mkuu Martha Kome ashawahi kutimuliwa ofisini David Muthoka KTN News Nairobi Kwa kwa serikali imetoa wito kwa Wakenya kuwa waangalifu na kudumisha